Today we are going to see about the quantity theory of money. We have already seen about the Fisher's quantity theory of money. This is for plus 2 TN metric economics. So we had already explained about this Fisher's quantity theory of money. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அங்க குவாண்டிட்டி தியரி மணினா என்ன நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம் தி ரிலேஷன்ஷிப் बिटवीन நல்லா பார்க்கணும் தி குவாண்டிட்டி ஆஃப் மணி அண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்படிங்கறத பார்த்தோம் இப்போ அது நம்ம சார்ட் டயகிராம்லாம் போட்டு एक्सप्लेन பண்ணிட்டோம் அதுல இன்னொன்னு மீடு விடுபட்டு இருந்தது அதுதான் கேம்பிரிட்ஜ் அப்ரோச் கேம்பிரிட்ஜ் அப்ரோச் அப்படிங்கறது இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் கேம்பிரிட்ஜ் அப்ரோச்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படினா கேஷ் பேலன்ஸ் அப்ரோச் அப்படினு சொல்லலாம் இது வந்து இட் கேன் இட் கேன் பி டிவைடட் இன்டு டூ கேட்டகரி என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா ஒன்னு வந்து மார்சல் சீக்வேஷன் இன்னொன்னு வந்து கீன் சீக்வேஷன் அப்படினு சொல்றது இந்த மார்சல் என்ன சொல்றார் அப்படினா அகார்டிங் டு மார்சல் ஆல்பரட் மார்சல் தான் எகனாமிஸ்ட் தான் அவர் என்ன சொல்றார் அப்படினா m kpy அப்படினு இவர் புது ஈக்குவேஷன் சொல்றார் இதுல டயகிராம்லாம் ஒன்னு வராது அந்த லாஜிக் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா போதும் பட் இதையும் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிங்க அவ்வளவுதான் m kpy அப்படினு எம்னா உங்களுக்கு தெரியும் இட் இஸ் நத்திங் பட் த குவாண்டிட்டி ஆஃப் மணி அப்ப ஒரு நாட்ல எவ்வளவு மணி குவாண்டிட்டி இருக்கு सर्कुலேஷன்ல இருக்கு அப்படிங்கறது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு நான் அந்த ஃபார்முலா அப்ப m equal to என்னன்னா k k அப்படினா என்னன்னா the fraction of real income real income நம்ம மணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அத நம்ம என்ன பண்றோம் the fraction of real income which public desires to hold இந்த கன்சூமர் குட்ஸ் எல்லாம் வாங்குறதுக்காக அவங்க இதெல்லாம் செலவு பண்ணனும் கையில காசு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அதான் அப்ப ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் ரியல் இன்கம் தட் தி பப்ளிக் டிசையர்ஸ் டு ஹோல்ட் அதுவும் இன்டு நம்ம மணியோட பர்சேசிங் பவர் இருக்கும் பர்சேசிங் பவர் அப்படினா அது என்ன சொல்றேன் என்ன விலைக்கு வாங்குறோம் அப்படிங்கறது தான் அந்த பர்சேசிங் பவர் ஆஃப் மணி அதான் பீ னு சொல்றது அதுவும் அது இல்லாம தி டோட்டல் கம்யூனிட்டியினுடைய அக்ரிகேட் ரியல் இன்கம் மொத்த ரியல் இன்கம் என்ன கம்யூனிட்டி டோட்டல் ரியல் இன்கம் என்ன அதான் ஒய் அப்ப பாருங்க எம் ஈக்குவல் டு கே பி ஒய் எம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி கே அப்படின்னா ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் ரியல் இன்கம் தட் த பப்ளிக் விசஸ் டு ஹாவ் அப்படிங்கிறது பி அப்படிங்கிறது பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் மணி ஒய் அப்படிங்கிறது அக்ரிகேட் ரியல் இன்கம் ஆஃப் டோட்டல் கம்யூனிட்டி இது மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மார்ஷல் ஈக்குவேஷன் பிரகாரம் மணி சப்ளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ மணினா எவ்வளோ மணி நாட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த ஃபார்முலாவில் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி ஹவு த ப்ரைஸ் லெவல் டு பி டிட்டர்மைண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே இருக்குது இப்போ பாருங்கள் எம் ஈக்குவல் டு கேபி ஒய் அப்போ நம்ம ப்ரைஸ் என்ன வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பி அப்படியே வச்சுக்கலாம் ப்ரைஸ் லெவல் ஈக்குவல் டு எம் பை கே ஒய் அவ்வளோதான் அதான் போட்டிருக்கோம் இங்கே அப்போ ப்ரைஸ் லெவல் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ப்ரைஸ் லெவல் ஈக்குவல் டு எம் பை கே ஒய் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் ப்ரைஸ் எது டிட்டர்மைன் பண்ணுது அப்படின்னா குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி எவ்வளோ மணி இருக்குது அதே சமயத்தில் டிவைடட் பை கே ஒய் கேங்கிறது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ரியல் இன்கம் ஒய்ங்கிறது அங்கர் கேட் ரியல் இன்கம் ஆஃப் கம்யூனிட்டி இந்த ஃபார்முலாவில் பண்ணிங்கன்னா ப்ரைஸ் லெவலை டிட்டர்மைன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுது சரி வேல்யூ ஆஃப் மணி எப்படி நீங்கள் டிட்டர்மைன் பண்ணுவீங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுக்கு ரெசிப் ரோக்கல் போடணும் வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் பி ஈக்குவல் டு எம் பை கேஒய் அப்படின்னு போட்டிங்க இல்லையா இதுக்கு ரெசிப் ரோக்கல் போட்டால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இது ரொம்ப நீங்கள் டீப்பாக போகணுங்கிறது இல்லை இது வந்து எக்ஸாமில் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் அவ்வளோதான் பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ பை பி அப்போ என்ன ரெசிப் ரோக்கல் இந்த பியை கீழே கொண்டு வந்துருங்க ஐ பை பி ஈக்குவல் டு என்ன ஆகிடும்னா இந்த கீழே இருக்கிறக்கே ரெசிப் ரோக்கல் இல்லையா மேலே வந்துடும் எம் கீழே வந்துடும் அப்போ இது தான் வந்து வேல்யூ ஆஃப் மணி இஸ் டிட்டர்மைண்டு அப்போ வேல்யூ ஆஃப் மணி டிட்டர்மைண்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஐ பை பி ஈக்குவல் டு கே ஒய் பை எம் அப்படின்னு சொல்கிறது சரி அப்போ நல்லா தெரிஞ்சுங்க அதுக்கு மீனிங் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்படி போடுறதுக்கு மீனிங் என்னென்னா த வேல்யூ ஆஃப் மணி கேன் பி ஃபவுண்ட் அவுட் பை த டோட்டல் குவான்டிட்டி ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்ஸு டிவைடட் பை டோட்டல் சப்ளை ஆஃப் மணி அதை தான் நம்ம இன்டைரக்டாக அப்படி சொல்கிறோம் அப்போ டோட்டல் குவான்டிட்டி ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் சப்ளை ஆஃப் மணி அதுதான் வேல்யூ ஆஃப் மணி கேன் பி ஃபவுண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதிலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த இவர் மார்ஷல் ஈக்குவேஷனில் என்ன சொல்கிறாருன்னா த வேல்யூ ஆஃப் மணி இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் நாட் ஓன்லி எம் பட் ஆல்சோ கே இதை மட்டும் நீங்கள் எழுதினா போதும் எக்ஸாமில் மணியமும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு மணி எம்
இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுங்க அடுத்தது வந்து கீன்ஸ் ஈக்குவேஷன் எப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் சி அபவுட் கீன்ஸ் ஈக்குவேஷன் அண்டர் கேம்பிரிட்ஜ் அப்ரோச் கேஷ் பேலன்ஸ் அப்ரோச் இப்போ கீன்ஸ் ஈக்குவேஷனில் இவர் ஒரு ஃபார்முலா கொடுக்குறார் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஃபார்முலா கொடுப்பாங்க அந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதனுடைய அப்ரிவேஷன் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இவர் என்ன ஃபார்முலா கொடுக்குறாருன்னா என் ஈக்குவல் டு பி கே அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா கொடுக்குறாரு என்ன அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த இடத்துல மணி சப்ளை என் அப்படிங்கிறது சப்ளை ஆஃப் மணி பி அப்படிங்கிறது ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் ஆனால் எந்த கூட்ஸுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சம்ஷன் கூட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுற பாருங்க அந்த கூட்ஸ்னுடைய ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் தான் இங்கே வந்து பி அப்படிங்கிறது கே அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா த குவான்டிட்டி ஆஃப் கன்சம்ஷன் யூனிட்ஸ் பீப்புள் டிசைட் டு கீப் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கேஷ் இப்போ கன்சியூம் பண்ணுறதுக்காக எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் கேஷை நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க இல்லையா பப்ளிக்கு அதுக்கு பேர் தான் கே அப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என் ஈக்குவல் டு பி கே அப்போ நீங்கள் பி கேங்கிறது என்ன ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் இன் டு த டோட்டல் குவான்டிட்டி ஆஃப் கன்சம்ஷன் யூனிட்ஸ் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்துடும் எண்ணுங்கன்னா என்னன்னு வந்துடும் அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இதில் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் கன்சியூமர் கூட்ஸ் அதான் பார்க்கணும் கன்சியூமர் கூட்ஸ் தான் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுது அதனால் என்ன சொல்கிறாரு அக்கார்டிங் டு கீன்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த கேன்னு சொன்ன பார்த்திங்களா கேனா என்ன இந்த டோட்டல் குவான்டிட்டி ஆஃப் கன்சம்ஷன் யூனிட்ஸ் பீப்புள் டிசையர் டிசைட் டு கீப் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கேஷ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது தாங்க ரியல் பேலன்ஸு அது கரெக்டுங்க அது ஏன்னா பிகாஸ் இட் இஸ் மெசட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமர் கூட்ஸுங்க கன்சியூமர் கூட்ஸில் மெசட் பண்ணுறதுனால இது தான் கரெக்ட் பேலன்ஸ் இந்த கே அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் பேலன்ஸ் அப்படின்னு கீன் வந்து ஆர்கியூ பண்ணுறார் இதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டு தான் அவங்க சொல்கிறது என்ன கரெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீப்புள் டிசைட் டு ஹோல்டு மணி இருக்கு இல்லையா இப்போ நான் இவ்வளோ பணம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறேன் இல்லையா அதை வந்து யாராலையும் மாற்ற முடியாது ஈவன் மானிட்டரி அத்தாரிட்டி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் கூட அதை தான் சொல்கிறது பீப்புள் டிசைர் டு ஹோல்டு மணி இஸ் அன்ஆல்டர்டு இதான் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் பை மானிட்டரி அத்தாரிட்டி அப்போ இது கொஞ்சம் மற்றதை விட கொஞ்சம் அட்வான்டேஜஸாக தெரியுது அண்ட் தென் ப்ரைஸ் லெவல் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் மணி கேன் பி ஸ்டெபிலைஸ்டு அப்போ ப்ரைஸ் வந்து பாருங்கள் அப்பப்போ ஆசுலேஷனில் இருக்காது ஃப்ளெக்சுவேஷனில் இருக்காது ஏன் இறங்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸ்டெபிலைஸ்டு ஒரு ப்ரைஸ் தான் ஒரே ரேட்டுக்கு அப்படியே கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்கும் அதுதான் ஸ்டெபிலைஸ்டு ப்ரைஸ் லெவல் இருக்கும் வேல்யூ ஆஃப் மணி வேல்யூ ஆஃப் மணின்னா என்ன எப்பயுமே பார்த்து மணியோட வேல்யூ அது ப்ரைஸ் வந்து ஏறிச்சு இறங்குச்சுன்னா வேல்யூ ஆஃப் மணி வந்து என்ன ஃப்ளெக்சுவேட்டிங்னு அர்த்தம் அது ஸ்டெடியாக இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆனால் இந்த கேஸில் என்ன ப்ரைஸ் லெவலும் சரி வேல்யூ ஆஃப் மணியும் சரி ஸ்டெபிலைஸ்டாக இருக்குது எப்படி ஸ்டெபிலைஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த மானிட்டரி அத்தாரிட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சென்ட்ரல் பேங்க் ஆர் ரிசர்வ் பேங்க் அவங்க வந்து இந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி சப்ளையை ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க அதனால் இந்த கன்சியூமர் கூட்ஸுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறனால இது வந்து என்ன எடுதுன்னா இது வந்து ரியல் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவர் சரி கீன்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு இன்னொரு ஃபார்முலா கொடுக்குறாரு எக்ஸ்டெண்ட் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா மட்டும் இல்லாமல் என் ஈக்குவல் டு பிகே அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா அது இல்லாமல் இன்னொன்று என்ன கொடுக்குறாரு அப்படின்னா என் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் K plus RK, RK1, இதுக்கு எப்படி பிரைஸ் பண்ணணும் இப்போ அதில் நீங்கள் ப்ரைஸ் எப்படி நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க பி ஈக்குவல் டு அச்சா என் பை கே அப்படின்னு போட்டிருப்பீங்க இங்கே அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா பி ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஆர்கே ஒன் அப்படின்னு போட்டோம் இதில் என்னென்ன மேட்ரை எடுத்துக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இம்பார்ட்டன் மேட்ரு எடுத்துக்கிறாரு என் அப்படிங்கிறது டோட்டல் மணி சப்ளை அது ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தான் பி அப்படிங்கிறது ப்ரைஸ் லெவல் அப்புறம் கே நார்மலாக நம்ம அந்த கேவும் இந்த கேவும் ஒன்று தான் பீப்புள்ஸ் டிசைட் ஹோல்டு மணி இன் ஹேண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமர் குட்ஸுக்கு எவ்வளோ மணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த கே அப்போ ஆறுங்கிறது மட்டும் தான் புதுசாக நமக்கு வருது கே ஒன்றுங்கிறது புதுசாக வருது இந்த ஆறு அப்படிங்கிறது என்னென்னா கேஷ் ரிசர்வ் ரேசியோ அப்படின்னு பேர் கேஷ் ரிசர்வ் ரேசியோ கே ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த கே ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த கம்யூனிட்டினுடைய டோட்டல் மணி டெபாசிட் இன் பேங்க்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமர் கூட்ஸு கன்சியூமர் கூட்ஸ் வாங்கிறது வைக்கிறதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கன்சியூமர்
changing in money volume. This is the note. Now, we have to theorem. We have to the quantity theory of money. We have to do the quantity It is a relationship between the quantity of money and value of money. Demand equal to supply. That is the same thing. That is the Fisher's path. Now, Cambridge approach. This is the same thing. 